அப்பொழுது என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சக்கர நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னால் எந்தெந்த ஏற்கனவே ஒரு நார்மலான பேஷண்ட் நார்மலான பீப்புளுக்கு சக்கர நோய் வர வாய்ப்புகள் எத்தனை சதவீதம் இருக்குது எதனால் வரும்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க பரம்பரையாக வர வாய்ப்புகள் இருக்கு பரம்பரைனா ஒருத்தவங்க அம்மா மட்டும் சுகர் இருக்கும் இல்லைன்னா அப்பாவுக்கு மட்டும் சுகர் இருக்கும் இல்லை போத் பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு வர வர சதவீதம் பார்க்கணும் ஒருத்தருக்கு மட்டும் சுகர் இருக்குன்னு சொல்லி டைப் டூ டயபிட்டிஸ் குறிப்பு பார்த்துச்சுன்னா வர சான்சஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வர சான்சஸ் வந்து அவரோன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மதர் மட இருந்துச்சுன்னா அவரோன் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போத் ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் இருக்குன்னா அவரோன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் ஏஷியன் இண்டியன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்தியன்ஸே வந்து இந்தியர்களே வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் பீப்புள் கம்பேர் பண்ணும்போது சக்கர நோய் வர வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதுதவிர மாத்திரைகள் சில மாத்திரைகள் குறிப்பாக டிவிக்கான மாத்திரைகள் வலிப்புக்கான மாத்திரைகள் நிறைய நாள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அந்த மாத்திரைகள் ஸ்டீராய்ட்ஸ்னால வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதை தவிர ப்ரெக்னன்சி குறிப்பாக அந்த வந்து பிரசவ காலத்தில் வந்து அந்த ஹார்மோன் குறைப்பாடுனால வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால வந்து சக்கர நோய் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி தடுக்க முடியும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸே வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க மாடிஃபைபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நான் மாடிஃபைபிள் இந்த பரம்பரையில் ஜெனட்டிக்காக வரது அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது எதுவும் மாடிஃபைகள் வெயிட் ஒபிசிட்டி உடல் பருவம் முக்கியமான விஷயம் உடல் பருவம் தான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் டு டெவலப் நான் மாடி மாடிஃபைகள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் டயபிட்டிஸ் எப்படி தடுக்க முடியும் நல்ல வெயிட் ரிடக்ஷன் தேவை எவ்வளோ வெயிட் ஐடியலாக ஒரு பர்சன் தேவை அது ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்லாம் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா உங்கள் ஹைட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பார்த்துக்கணும் அது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பிளட் சுகர் உதாரணத்துக்கு உங்களோட ஹைட் வந்து தோராயமாக நூற்றி எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா அது வந்து நூறாக மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அது வந்து எழுபத்தஞ்சு இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஐடல் பாடி வெயிட் வந்து இட் ஷுட் பி அரௌண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் அதுவே ஃபீமேல்ஸ் லேடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை பாயிண்ட் எயிட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் அப்ராக்சிமேட்லி செவன்டி டூ செவன்டி டூ கிலோகிராம்ஸ் இருக்கும் ஃபுல்லாக இதுதான் மெயின் இதை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் குறைஞ்ச பார்த்ததும் அஞ்சு சதவீதம் பிளட் அவங்களோட வெயிட்டை கம்மி பண்ணாலே சுகர் நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் பிபி கம்மியாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருக்கும் இது ஆட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ஃபுல்லாக இதை தவிர உணவு முறை உணவு முறையில் என்ன மாதிரி உணவு முறை பார்க்கணும் நிறைய மாவு சத்துள்ள பொருட்களாக சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் ஒரு தட்டு எடுத்திங்கன்னா குறைஞ்சது அதில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து மாவு சத்துள்ள இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சொல்கிறாங்க பத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கணும் புற சத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து ஃபேட்ஸ் இருக்கணும் கூடவே ஃபைபர் கண்டென்ட் அவரும் பதினாலு கிராம் இருக்கணும் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் கலோரிஸ் ஆஃப் சாப்பிட்ற உணவு முறையில் இது எல்லாமே நம்ம தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு சுகர் வராமல் சக்கர நோய் வராமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் I am going to talk about how to prevent pre-diabetes to diabetes. Uh, first, what do you think about blood sugar? What do you think about diabetes to blood sugar? Normal blood sugar. When you think about it, you will get 100 mg. Subtitle to blood sugar, you will get 140 mg. That's why HPMC, you will get 3 blood sugar. That's how it is. It's a little bit of 5.7% HPMC. அப்போ டயபிட்டிஸ்னா என்ன டயபெட்டிக் பேஷண்ட்னா வெறும் வயதுலேயே சாப்பிட்ட சாப்பிட்ட சுகர் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறுக்கு மேலே இருந்தாலும் சாப்பிட்ட பிறகு இருக்க சுகர் வந்து இரநூறுக்கு மேலே இருந்தாலும் அதே போல் அந்த ஹெச்ஓஎன்சின்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே இருந்தாலும் அதுதான் டயபெட்டிஸ் அப்போ ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னா என்ன அது ரெண்டுக்கு நார்மலுக்கும் இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்கிற பிளட் சுகர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னா அது ஏன் அவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கு ப்ரீ டயபிட்டிஸில் நம்ம ஒழுங்காக உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களும் அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு நடைபெயிற்சி பழக்க வழக்கம் கொண்டு வந்தாலும் அந்த ப்ரீ டயபிட்டிஸில் வந்து நம்ம வந்து நார்மல் கண்டிஷன் வர வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அது என்ன ஸ்டடியில் சொன்னாங்கன்னா டயபெட் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்டடினு ஒரு ஸ்டடி கண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது வந்து முழுக்க முழுக்க டயபிட்டிஸ் பேஷன் வச்சு பண்ணாது அது என்ன மெயினாக அதோட கண்டென்ட் என்னென்னா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் என்னென்னா உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களும் கூடவே வெயிட் மாடிஃபிகேஷன் அது ரெண்டுமே இருந்தனா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் வந்து ப்ரீ டயபிட்டிஸில் இரு
நம்ம நடைப்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நூத்துக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் நம்மள டயபிட்டிஸ் நோய் சக்கர நோய் வராம தடுக்க முடியும் இன்று சக்கர நோயை தடுக்க என்னென்ன உணவு முறை பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம மேற்கொள்ளணும்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஜெனரலா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல என்னென்ன இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஃபைபர் தமிழ்ல கார்போஹைட்ரேட்னா மாவு சத்து புரோட்டீன் புற சத்து ஃபேட் கொழுப்பு சத்து ஃபைபர் நார் சத்து இது வந்து எந்தெந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு புரோட்டீன் சத்து பொறுத்த வரைக்கும் பத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கு கொழுப்பு சத்து பொறுத்த வரைக்கும் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்கணும் அதே மாதிரி நார் சத்து ஒரு ஆயிரம் கலோரிக்கு ஒரு இருக்கிற உணவுல பதினாலு கிராம் வந்து உணவு நார் சத்து பொருட்களா இருக்கணும் மாவு சத்து மாவு சத்துனா என்ன மாதிரி மாவு சத்துக்கள் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து அதுலயே வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க மாவு சத்து வந்து பாலிசாச்சுரேட் ஆலிகோசாச்சுரேட் மோனோ சாச்சுரேட் மோனோ சாச்சுரேட்னா டக்குன்னு சீக்கிரமா உணவுல நம்ம வந்து வயிற்று வயிற்று பகுதியில கரைஞ்சி சுகரை ஏற்றி விட்டுரும் பாலிசாச்சுரேட் ஃபுட் எப்படி இருக்குன்னா பாலிசாச்சுரல் வந்து பொறுமையா பாலிசாச்சுரல் வந்து ஆலிகோ சாச்சுரேட்டா மாறி அதுல இருந்து மோனோ சாச்சுரேட்டா மாறும் அந்த பொறுமையா கன்வெர்ட் ஆகுறதுனால அந்த டைம் ஸ்பேஸ்னால ஒழுங்கா டக்குன்னு சுகர் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரேப்பிடா ரைஸ் ஆகாது அது மெயின் சோ நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்கள் எல்லாமே பாலிசாச்சுரேட் இருக்கிற இருக்கிற உணவா இருந்துச்சா நல்லா இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் சம்பந்தமா புரோட்டீன் சம்பந்தமா எப்படின்னா ஹோல் கிரெயின்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணும் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் ரைஸ் கம்பேர் பண்ணோமா ப்ரௌன் ரைஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நார்மல் பிளான் புரோட்டீன் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அனிமல் புரோட்டீனோட பிளான் புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப நல்லது ஃபேட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி ஃபேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலயே சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் இருக்கு பாலி அன்சாச்சுரேட் ஃபேட் இருக்கு அந்த பாலி அன்சாச்சுரேட் ஃபேட்ல ஒரு பகுதி தான் மூணு அன்சாச்சுரேட் ஃபேட் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ட வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அஞ்சு சதவீதமா கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதுல பாலி அன்சாச்சுரேட் ஃபேட்ல வந்து ஏழுல இருந்து பத்து சதவீதமா நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஃபைபர் கண்டென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் கலோரிஸ் போர்டீன் கிராம்ஸ் ஆயிரம் கலோரி உள்ள இருக்க உணவு உணவுல பதினாலு கிராம் வந்து குறைஞ்சது நார் சத்து பொருட்கள் இருக்கணும் நார் சத்துக்கள் எங்கெங்க இருக்கு எல்லா பச்சை காய்கறிகள் உணவுல எல்லா காய்கறிகள் உணவுலயும் இருக்கு ஃபுல்லா இந்த நாளையும் ஒழுங்கா ப்ரொபோர்ஷன்ல நம்ம சாப்பிட்டா எந்த பிரச்சனையும் வரும் இதை தவிர ஸ்மோக்கிங் சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க ட்ரிங்க்ஸ் பழக்க இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம டயட்னால சக்கர நோய் வராம தடுக்க நிறைய வாய்ப்ப